வலியுறுத்துகிறது கோவிட் நைன்டீன் கிருமி பரவலை எவ்வாறு கையாள்வது நெருக்கடியான காலகட்டத்துக்கு பிறகு எவ்வாறு முன்னேற்றம் காண்பது ஆகியவையும் அவற்றில் அடங்கும் கோவிட் நைன்டீன் கிருமி தொற்றுக்கான தடுப்பூசி கண்டறியப்பட்டவுடன் குடியிருப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் அதை இலவசமாக வழங்குமாறு அரசாங்கத்திடம் பாட்டாளி கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது எல்லாரையும் உள்ளடக்கும் கல்வி சமூக கொள்கைகள் வாழ்வாதார செலவுகளை குறைத்தல் ஆகியன குறித்தும் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது குடும்பங்களுக்கு சுமையை கூட்டும் பொருள் சேவை வரி உயர்வை எதிர்ப்பதாக அது தெரிவித்துள்ளது பொறுப்பான அரசியல் நிர்வாக அமைப்புகள் ஆகியவற்றின் மூலம் மீழ்திறன் கொண்ட ஜனநாயகத்தை உருவாக்க பாட்டாளி கட்சி பரிந்துரைத்துள்ளது பெண்கள் இளையர் பெற்றோர் மூத்தோர் என எல்லா தரப்பினருக்கும் ஏற்ற புத்தாக்க சிந்தனை தேவை என்று பாட்டாளி கட்சி தலைவர் சில்வியா லின் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாட்டாளி கட்சி இறுதியாக இன்று மேலும் நான்கு உத்தேச வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது அவர்களில் ஒருவர் புதுமுகம் பாட்டாளி கட்சி களமிறக்க உள்ள உத்தேச வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தொன்று பாட்டாளி கட்சி இன்று அறிமுகம் செய்த நால்வரில் முதலாம் அவர் முன்னாள் ஆய்வாளர் ஐம்பத்தி நான்கு வயது திரு அப்துல் ஷரீப் அபு கசிம் அவர் முதன்முறை தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளார் ஈராயிரத்து பன்னிரண்டில் இருந்தே அவர் பாட்டாளி கட்சியில் தொண்டூழியம் செய்து வருகிறார் இரண்டாம் அவர் நன்கு அறிமுகமான நாற்பத்தி இரண்டு வயது திரு ஜெரால்ட் கியாம் கடந்த இரண்டு தேர்தல்களில் ஈஸ்கோஸ் குழு தொகுதியில் போட்டியிட்டவர் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரியான அவர் ஆல்டர்னேட் குழு தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மூன்றாம் அவர் நாற்பத்தொன்பது வயது திரு லியான் பரேரா ஈராயிரத்து பதினைந்து தேர்தலில் அவர் ஈஸ்கோஸ் குழு தொகுதியில் போட்டியிட்டார் அனைத்துலக சந்தை ஆராய்ச்சி அமைப்பின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியான அவர் ஆல்டர்னேட் குழு தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நான்காம் அவர் முப்பத்தேழு வயது வழக்குரைஞர் திருவாட்டி ஹி டிங்ரு ஈராயிரத்து பதினொன்றில் சிங்கப்பூருக்கு திரும்புவதற்கு முன் சிறிது காலம் அவர் வெளிநாட்டில் வசித்தார் ஈராயிரத்து பதினைந்து தேர்தலில் மரின் பரேட் குழு தொகுதியில் அவர் போட்டியிட்டார் பிறகு அவர் தொன்றுழிய பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார் சிங்கப்பூர் மக்கள் கட்சியும் ரெட் டாட் யுனைடெட் எனும் ஒன்றுபட்ட சிவப்பு புள்ளி கட்சியும் வெளியிட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கைகள் My Mitsubishi electric Starmax aircon saves me energy and money. It's easy to clean and is so quiet. மீண்டும் தொடங்குவதில் சிங்கப்பூர் இரண்டாம் கட்டத்தில் உள்ளது பாதுகாப்பான தூர இடைவெளி சார்ந்த நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு பெரும்பாலான நடவடிக்கைகள் மீண்டும் தொடங்கும் சில்லறை வர்த்தக கடைகள் நேரடி விற்பனைக்காக மீண்டும் திறக்கப்படலாம் அதிகபட்சம் ஐந்து பேரை கொண்ட குழுக்களில் உணவு பான கடைகளில் அமர்ந்து உண்ணலாம் தனிநபர் சுகாதார சேவைகள் வீட்டு அடிப்படையிலான நடவடிக்கைகள் துளைப்பாட வகுப்புகள் பிற தனியார் வளமூட்டும் வகுப்புகளும் மீண்டும் தொடங்கப்படலாம் பாடல் அல்லது குரல் பயிற்சி வகுப்புகளை தவிர மக்கள் நீண்ட நேரம் நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் மீண்டும் தொடங்க அனுமதி கிடையாது எடுத்துக்காட்டாக மாநாடுகள் கலை நிகழ்ச்சிகள் வர்த்தக கண்காட்சிகள் மதுபான கூடங்கள் இசைக்கூடங்கள் திரையரங்குகள் இயன்றவரை ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்து பணிபுரிய வேண்டும் சமூக ஒன்று கூடல்களை தவிர்க்க வேண்டும் பாதுகாப்பான நிர்வாக கொள்கைகளை கடைபிடிக்காத வர்த்தகங்கள் மூட வேண்டியிருக்கும் சிங்கப்பூரை கோவிட் கிருமி தொற்றிலிருந்து பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க நாம் தொடர்ந்து நல்ல பழக்க வழக்கங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் நல்ல தனிநபர் சுகாதாரத்தை பின்பற்றவும் குறைந்தது ஒரு மீட்டர் பாதுகாப்பான தூர இடைவெளியை கடைபிடிக்கவும் தனிநபர்களுக்கிடையே பாதுகாப்பான தூர இடைவெளி கடைபிடிக்கப்படுவது சாத்தியமில்லை எனில் அதிகபட்சம் ஐந்து நபர்களை கொண்ட குழுக்களுக்கிடையே ஒரு மீட்டர் தூர இடைவெளியை கடைபிடிக்கவும் குழுக்களுக்கிடையே ஒன்று கூடல்களை தவிர்த்திடவும் இயன்றவரை வீட்டிலேயே இருக்கவும் வீட்டிற்கு வெளியே இருந்தால் முகக்கவசம் அணியவும் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யவும் தேவைப்படும் போது சேஃப் என்ட்ரி பதிவு முறையை பயன்படுத்தவும் உங்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க எங்களுக்கு உதவுங்கள் தகவல்களை பெற அதிகாரத்துவ தளங்களை நாடவும் வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் 
கோவிட் குறித்த ஆக அண்மை தகவல்களை தமிழில் பெற்றுக்கொள்ள சேவைக்கு பதிந்து கொள்ளுங்கள் This week on Kin. I have an idea. Why don't the four of us go somewhere nice for dinner tonight? Can I? Why not? Oh, the cave! Are you up for a challenge? Anytime. You're all. $10 fry. <laughs> so, you like Kenneth? Maybe. Kin, Mondays to Thursdays on 5. More episodes of Kin are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by Mitsubishi Electric Starmex Air Conditioner. எனும் சிங்கப்பூர் மக்கள் கட்சி தேர்தல் கொள்கை அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் மட்டுமின்றி பருவநிலை மாற்றத்தை கையாளுதல் இளைஞர் மேம்பாடு போன்ற அம்சங்களும் அதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன வாக்களிக்க தகுதி பெறும் வயதை இருபத்தொன்றிலிருந்து பதினெட்டுக்கு குறைக்க சிங்கப்பூர் மக்கள் கட்சி அழைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது கரியமில வாயு வெளியேற்றம் தொடர்பான விவரங்களை நிறுவனங்கள் வெளிப்படையாக அறிவிப்பதை கட்டாயமாக அது பரிந்துரைத்துள்ளது வேலையின்மை காப்புறுதி பொருள் சேவை வரியை மேலும் உயர்த்தாமல் இருப்பது குறைந்தபட்ச சம்பளத்தை நிர்ணயிப்பது போன்ற அம்சங்களையும் சிங்கப்பூர் மக்கள் கட்சி வலியுறுத்தியது அவை குறித்து உடனே கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை கிருமி பரவல் காலம் உணர்த்தி இருப்பதாக அது குறிப்பிட்டுள்ளது சிங்கப்பூரின் ஆக புதிய அரசியல் கட்சியான ரெட் டாட் யுனைடெட் எனும் ஒன்றுபட்ட சிவப்பு புள்ளி கட்சி தேர்தல் கொள்கை அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது நாட்டை சரியான வழியில் செலுத்த விரும்புவதாக இணையம் வழியே நடத்திய செய்தியாளர் கூட்டத்தில் அக்கட்சி தெரிவித்தது அரசாங்க நடைமுறைகளிலும் பொது நிதியை பயன்படுத்துவதன் தொடர்பிலும் கூடுதல் வெளிப்படைத்தன்மை தேவை என்று அக்கட்சி கூறியது தேவையற்ற செலவுகள் பொருள் வீணாக்குதல் ஆகியவற்றை தடுக்கவும் வெளிப்படைத்தன்மை உதவும் என்பதை அது சுட்டியது பொது அமைப்புகளின் நம்பகத்தன்மைக்கு அவற்றின் முக்கிய செயல் திட்டங்களை வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று கட்சி கூறியது உள்ளூர் சிறிய நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கூடுதல் நிதி உதவி உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றை வழங்க அது பரிந்துரைத்தது சிங்கப்பூர் அனைத்துலக வர்த்தகத்தை சார்ந்திராமல் தன்னிறைவுடன் திகழ அது வகை செய்யும் ஒற்றையர்கள் வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வீடுகளை வாங்குவதற்கான வயது வரம்பை குறைத்தல் கட்டாய கல்வியை பத்தாண்டுகளுக்கு விரிவுபடுத்துதல் பருவநிலை மாற்றத்தை சமாளித்தல் போன்றவை தொடர்பான அம்சங்களும் ஒன்றுபட்ட சிவப்பு புள்ளி கட்சியின் தேர்தல் கொள்கை அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன மக்கள் செயல் கட்சி சிங்கப்பூர் முன்னேற்ற கட்சி ஆகியவற்றின் உத்தேச வேட்பாளர்கள் இன்று காலை மே பிளாவர் சந்தை உணவுங்காடி நிலையத்திற்கு சென்றிருந்தனர் கபுன்பாரு தனி தொகுதிக்கான அந்த தொகுதி உலாவில் பிரதமர் லீ சென்லுங்கும் சேர்ந்து கொண்டார் மக்கள் செயல் கட்சிக்கும் சிங்கப்பூர் முன்னேற்ற கட்சிக்கும் இடையே கபுன்பாரு தனி தொகுதியில் நேரடி போட்டி இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நீசூன் குழு தொகுதியின் கீழ் இடம்பெற்றிருந்த கெபுன்பாரு வட்டாரத்துக்கான நாடாளுமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர் ஹென்ரி குவெக்கும் திரு லீயுடன் சென்றிருந்தார் அதேவேளை அங்கிருந்த சிங்கப்பூர் முன்னேற்ற கட்சியின் உத்தேச வேட்பாளர் திரு குமரன் பிள்ளையை அவர்கள் சிறிது நேரம் சந்தித்து பேசினர் கெபுன்பாரு குடியிருப்பாளர்களின் பிரச்சினைகளில் உதவ திரு பிள்ளையின் குழுவினர் ஒரு கூடத்தை அமைத்துள்ளனர் வரும் நாள்களில் வெவ்வேறு இடங்களில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டங்களை நடத்தவிருப்பதாக திரு பிள்ளை கூறினார் தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் முதியோர் வசதி குறைந்த குடும்பத்தினர் ஆகியோரின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் கவனம் செலுத்த போவதாகவும் அவர் சொன்னார் மெக்ஃபர்சன் தனி தொகுதியில் மக்கள் சக்தி கட்சியின் கோ மெங் சிங் போட்டியிடுவதை லேசாக எடுத்துக்கொள்ளப் போவதில்லை என்று மக்கள் செயல் கட்சியின் சின் பேலிங் கூறியுள்ளார் மெக்ஃபர்சன் தனி தொகுதியில் போட்டியிடவிருப்பதாக திரு கோ கூறியிருந்தார் திருவாட்டி சென்பேலிங் இன்று மெக்ஃபர்சனில் உள்ள வீடுகளுக்கு சென்று குடியிருப்பாளர்களை சந்தித்தார் தேர்தலில் வேட்பாளர்களை தெரிவு செய்வதில் வாக்காளர்களுக்கு வாய்ப்பளிப்பது ஜனநாயகத்திற்கு நல்லது என்றார் அவர் இராயிரத்து பதினொன்றிலிருந்து மெக்ஃபர்சன் தனி தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருப்பதை சுட்டிய திருவாட்டி சின் கிருமி பரவல் சூழலில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தொடர்ந்து உதவி செய்யவிருப்பதாக சொன்னார் 
சிங்கப்பூர் முன்னேற்ற கட்சியின் தலைமைச் செயலாளர் தான்செங் பாக் உத்தேச வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை குறித்து பகிர்ந்துள்ளார் மக்கள் செயல் கட்சி முன்மொழிந்த உத்தேச வேட்பாளர் ஐவன் லிம்மின் விலகல் குறித்து கருத்து சொல்ல அவர் மறுத்துவிட்டார் மக்களுக்கு உதவுவதில் கட்சி கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற அவர் உத்தேச வேட்பாளர்களை தெரிவு செய்வதில் தவறு